bis bobu dey mom bis bu reyle ci l'islam bi waye nak bis ce jour est un jour important pour l'islam et pour le mouvement car lorsqu'on a tenu le conseil privé ils ont machiné pour tuer capturer ou exiler Cheikh Ahmed Bamba ils se sont mis d'accord à l'unanimité pour l'exiler C'est un avantage pour nos adeptes mourir car ce que nous avons obtenu c'est à cette occasion de son départ en exil que nous l'avons eu ceci n'est que la circonstance exotérique n'oublions pas que Cheikh Ahmed Bamba a dit que le miséricordieux m'a informé dans le paquebot que je suis le serviteur de l'homme de Médine le prophète Mohammed paix et salut sur lui assurant du même coup qu'il partira mais reviendra donc cette prière est un fait établi exact et le Cheikh l'a observé durant près de 45 minutes donc loin d'une prière de quelqu'un qui a peur ou qui est pressé devant le gouverneur en ce moment toutes les résistances armées avaient été vaincues par l'administration coloniale il ne restait que lui et lui seul ils ont pris peur à cause de l'affluence des hommes vers lui et leur amour débordant l'administration coloniale intéressée par l'exploitation de la colonie a pensé que ses intérêts étaient en jeu alors que Cheikh Ahmed Bamba n'est préoccupé que par l'éducation spirituelle de ses disciples pour leur bonheur parfait donc cette étape le Cheikh a commencé à rendre grâce à Dieu partout où il est passé sur son itinéraire depuis son départ le 10 Safar et c'est en ce moment qu'il a obtenu le grand magal de Touba à son retour aurait eu une victoire éclatante dépositaire d'une puissance pour se venger il fit preuve d'un pardon exemplaire voilà Qui était Cheikh Ahmed Bamba.